Hello students. Today I am going to explain you Constitution of India's preamble. What is preamble? So preamble and introduction to the Constitution. What is preamble? Preamble is a introduction to the Constitution. जिस तरह से आप लोग बुक पढ़ते हैं बुक में जितनी बातें लिखी होती है उसका एक कंटेंट होता है स्टार्टिंग पेज में और उसमें लिस्ट दिया हुआ होता है चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर टॉपिक दिया हुआ होता है कितने टॉपिक्स आपको इस बुक में पढ़ना है इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या बातें लिखी हुई है क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स हैं वो उसका एक निचोड़ कहाँ है उसका इंट्रोडक्शन प्रियम्बल में सो वट इज प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो सी वट इज रिटर्न इन द प्रियम्बल ये प्रियम्बल जो है प्रियम्बल में ये सारी मेन बातें मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड एंड दिस इज द basic uh, feature and ये main part है constitution का so we, what is written we the people of India we the people of India means हम भारत के लोग हम हिंदुस्तान के लोग all citizens of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic Republic and all and to secure to all its citizens. And we, हम भारत के लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा इंडिया जो है क्या है सॉवरन है So what is the meaning of sovereign? So हमारा इंडिया सॉवरन है सॉवरन means किसी बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट आजाद हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं हम अपने डिसीजन लेने में हम खुद फ्री हैं ठीक है किसी के अंडर किसी के कंट्रोल में नहीं है सो दैट इज कॉल्ड सोवरन एंड आवर इंडिया इज ऑल्सो सोशलिस्ट 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 ये मीन्स समाजवाद यानी समाज को लेके चलने वाले समाज की भलाई करने वाले ऐसा नहीं कि हमारा जो इंडिया मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि सिर्फ रिच क्लास को हमें देखना है हमें गरीब लोगों को भी लेके चलना है समाज में हर तरह के लोगों के बीच में हमें इक्वालिटी देना है समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फुल्ली सब प्राइवेट नहीं होगा सोशलिटी का मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल्स स्कूल्स ये सारी चीज़ें जहाँ प्राइवेट होगी वहीं सरकारी भी होगी सरकारी मीन्स पब्लिक पब्लिक हो जहाँ पे आम जनता की भलाई होगी कम खर्च में उसका काम होगा तो इस तरह के मॉडल को अपनाने वाले सोशलिस्ट होते हैं एंड आल्सो मेंशन इन सेकुलर सेकुलर इट मीन्स हमारा हमारे कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा अगर कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन होगा तो सारे कंट्री कंट्री में रहने वाले लोगों को सबको एक ही रिलीजन को मानना पड़ता है तो आवर कंट्री इज सेकुलर सेकुलर मीन्स कोई पर्सनल धर्म हमारे कंट्री का हमारे संविधान का नहीं है हाँ यहाँ रहने वाले जितने भी पीपुल्स हैं उनका अपना पर्सनल धर्म हो सकता है सारे धर्म वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल स्टेटस दिया जाएगा एक सम्मान देखा जाएगा किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा This we written in our preamble of constitution. कि हमारा इंडिया सेकुलर है ठीक है किसी एक धर्म को बैटेज नहीं किया जाएगा सारे धर्म जिस धर्म के भी लोग इस हमारे भारत में रहते हैं सबको बराबर का सम्मान एक नजर से सरकार देखेगी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगी एंड डेमोक्रेटिक सो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपुल चूज देयर रीजन सो हमारे कंट्री हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक यानी यहाँ पे जो लीडर्स हैं 
वो सेलेक्टेड नहीं है इलेक्टेड है लीडर्स का इलेक्शन होता है जनता चुनती डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे जो मेन पावरफुल है वो जनता है जनता के पास में पावर है जनता आ, अपने लीडर को चुनते हैं कि आप हमारे ऊपर आकर के राज कीजिए हमने आपको चुना पाँच साल के लिए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको बनाए रखेंगे अदरवाइज आई विल नेक्स्ट इलेक्शन आई विल रिमूव पाँच साल के बाद आपको हटा सकते तो जनता मालिक है सो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक रिपब्लिक वट इज रिपब्लिक रिपब्लिक इन डेमोक्रेसी रिपब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट सो डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक यहां पर क्या होगा कि रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपुल चूज देयर लीडर इंक्लूडिंग हेड ऑफ द स्टेट सो हेड ऑफ स्टेट हु इज हेड ऑफ स्टेट आवर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सो राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है तो हेड ऑफ स्टेट का भी चुनाव होता है एम पी एम एल एस का तो चुनाव होता ही है रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट का भी चुनाव होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है अगले इन माई वीडियो आई हेड डिस्कस अबाउट दैट सो रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपल चूज देयर लीडर इंक्लूडिंग हेड ऑफ द स्टेट सो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का चुनाव होता है सिलेक्शन भी होता है इसके चीफ कंपेरिजन में इंग्लैंड देखिए इंग्लैंड में जो हेड ऑफ स्टेट है उनका इलेक्शन नहीं होता है सिलेक्शन होता है उनका वो मनार्किया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चला आ रहा है नॉमिनल हेड होते हैं उनके हाथ में रियल पावर तो नहीं होता है लेकिन उनका इलेक्शन भी नहीं होता है वो राजघराने से चलते आ रहे हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि एक राजघराने से चलते आ रहे हैं परम्परा के हिसाब से कोई जिनको भी प्रेसिडेंट बनना है उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड टू सिक्योर टू ऑल एट सिटीजन तो हमारे पेड़ में कहता है कि हम अपने जनता के सुरक्षा के लिए उनके हिफाजत के लिए ये सारी चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है क्या क्या रखा है सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ओके नेक्स्ट आवर पेमल आंसो जस्टिस आवर पेमल इज आंसो टॉकिंग अबाउट जस्टिस सो जस्टिस ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल समाज में इंसाफ होना चाहिए ठीक है सबके साथ सोशल लेवल में समाज में भी होना चाहिए इकोनॉमिक लेवल रोजगार में इनकम में नौकरी में एंड पॉलिटिकल अब पॉलिटिकल जस्टिस भी होनी चाहिए यानी हर तरह के जितने तरह के कम्युनिटी यहाँ रहते हैं धर्म के लोग हैं अलग अलग धर्म के लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी जात के लोग हैं तो इन सबका पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन हो ताकि इनके साथ भेद भाव हो ठीक है कोई एक कम्युनिटी के लोग किसी एक धर्म के लोगों का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है ही नहीं उनकी कम्युनिटी से कोई लीडर है ही नहीं तो हो सकता है उनके साथ भेदभाव होगा उनके साथ जस्टिस ना हो इसीलिए आर पेपल इज टॉकिंग और सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड लिबर्टी लिबर्टी इज फ्रीडम सो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेल आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो गिव पावर टू द पीपुल थॉट लिबर्टी ऑफ थॉट आपको सोचने बोलने की आजादी है अपनी बातों को व्यक्त करने का कहने की आजादी है अपने बिलीव आपका जो भी धर्म है फेथ है इस पे इसको फॉलो करने की आजादी है अपने अपने बिलीव को फॉलो करने की अपने अपने फेथ को यानी अपने धर्म के हिसाब से आप चल सकते हैं अपने धर्म को अपने पर्सनल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं मान सकते हैं ये सब हमें आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान ने दिया है और हमारे संविधान ने हमें क्या दिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और एंड प्रमोट इक्वालिटी की बात करता है हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है बराबरी स्टेट सब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अपॉर्चुनिटी अगर कोई नौकरी सर्विसेज की बात आती है तो इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए किसी के लिए कुछ क्राइटेरिया हो किसी के लिए दूसरा क्राइटेरिया हो वेज के लिए कुछ क्राइटेरिया हो अमीर के लिए अलग गरीब के लिए अलग नहीं सबके लिए जो भी आपको अपॉर्चुनिटी होगी जो भी नौकरी वगैरह की कोई भी मामला होगा वो सबके लिए सेम क्राइटेरिया होगा एंड प्रमोट अमाउंट इन्वॉल्व यानी इक्वल 
कम्युनिटी की भावना लोगों में पैदा करना है उसके लिए सरकार को खास ध्यान रखना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे किसी तरह का भेदभाव नहीं करे नेक्स्ट वी कम टू फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी fraternity is saying that dignity of the individual and the unity and integrity of the nation hamara constitution ye kehta hai ki hum logo ke beech mein desh wasiyon ke beech mein fraternity ho means bhai chara ho bhai chara isse agar bhai chara ho to aap usme ek dusre ka maan samman bana rahe ek dusre ke maan samman ko thes na pahunchaye every individual sab ki apni apna respect hai सम्मान है उसको हर्ट नहीं करना और अगर ऐसा नहीं करेंगे मिलजुल कर करेंगे तो इससे क्या होगा हमारे देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहेगी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी सब अलग अलग स्टेट्स को मिला करके एक पूरा एक, एक इंडिया बनाया गया है अगर एक स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे दूसरे स्टेट्स को फोकस नहीं करेंगे उनको उनका राइट नहीं देंगे वहाँ डेवलपमेंट का काम सरकार अगर नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक स्टेट में तो ज़्यादा डेवलपमेंट करती है कुछ स्टेट को डेवलपमेंट नहीं करती है उनको वेटेज नहीं देती तो क्या होगा उस स्टेट के अंदर में ये भावना पैदा होने लगेगी कि हमें इंडिया से या इस देश से अलग हो जाना है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ख्याल नहीं रखती है तो इसी लिए कहा गया कि आपस में यूनिटी जो आपस का इतिहाद है तो उसको बनाए रखना है मेन जोड़ को बनाए रखना पहुंचाना है फ्रेटर्निटी क्रिएट करना है आपस में भाईचारा बना करके रखना है मिलजुल करके सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब संविधान बनाने की बात आई 1946 में तो फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया एक लार्ज स्केल पे एक कमेटी बनाया जिसको हिंदी में संविधान सभा कहते हैं संविधान सभा दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जहां पे एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ के एक्सपर्ट्स वगैरह लैंग्वेज के एक्सपर्ट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स सारे लोग मिलकर के बैठ करके संविधान को बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सो ये कब कंप्लीट हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में स्टार्ट हुआ था लिखना यानी टू पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टू इयर्स एंड एलेवन मंथ एटीन डेज टू इयर्स एलेवन मंथ एंड एटीन डेज यानी पूरे संविधान को तैयार करने में दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लग गए और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो गया कल ट्वेंटी सिक्स नंबर ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन so 26 november 1949 to have adopt this din constitution ko adopt kar liya gaya apne upar le liya gaya isko maan liya gaya okay aur finally 26 26 january 1950 ko isko desh mein lagu kar diya gaya implement kar diya gaya i hope everything is clear to about the preamble so thank you for listening be happy and spread happiness